kundi sikujua kwamba ulikuwepo. Ha? Sio kwenye mti huu, ni nyumbani kwangu. Ah, hapa ni nyumbani kwako eh. Labda unajua pesa zilipo. Toleni, hamna pesa kwenye mti huu. Labda kama unaona matunda ni pesa. <laughs> Nimeishi hapa kwa miaka kumi na tano na sijawahi kuona pesa yoyote ikiota. Mhm. He he jamani. Unaona? <laughs> Nisema mimi. Lakini kama hamna mti wa pesa, kwa nini wanyama wote wamekuja kuangalia pia? Hmm. He, wewe, inabidi ubadilishe wimbo wako. Hamna mti wa pesa hapa. Kuna alienisikia nilivyokuwa naimba mwimbo wa mti wa pesa. Ah, <laughs> yani tututembo bana kila kitu naimba. Moja, mbili, tatu kibia. Internet inatuwezesha kusambaza taarifa katika vifaa kama smartphone na kompyuta. Umeona? Eh. Hatuziani taarifa zikisambaa. Lakini tunajua itakuwa zinapita kwenye njia ya mtandao. Ambapo zinatengeneza interneti. Msitunet yetu unafanya kazi kama interneti. Lakini inatumia njia za msitu ambazo zinaunganisha nyumba za wanyama wote. Maana <laughs> Sasa tutajuaje nani kashinda? Kibeno vipi? Wewe ndio umenitumia hii? Inaonekana kuwa kusambaza taarifa kwa kutumia interneti ni haraka kuliko kusambaza kwa kutumia msituneti. Umenipata? Najua mambo mie. <laughs> Aha, I see. Okay, okay. Angoti nini tena? Rich Rabbit ameniambia kuwa hamna mti wa pesa. Kwa hiyo sasa nimejua kuwa nisiamini picha aliyotuma Kibena. Sasa, umejuaje kwa taarifa za Rich Rabbit ni za kweli na za kibena ni za uongo? <laughs> <laughs> Sisi wanyama, tupo makini sana katika kusambaza taarifa. Tunajua zipi za kuaminika na sisi za kuaminika. Kwa sababu, tunajua kwa mtandao kama wetu, taarifa zinasambaa haraka. Hata kama sio za kweli. Kwa hiyo, tukiwa na taarifa tunataka kusambaza Ujani la mgomba. Nilikuwa nalipunga wakati ninaimba. Basi Richie Rabbit alikuwa anajua kwamba nasamba za taarifa. Hamna shida, tuliamini wote. Eh, lakini kuna taarifa nyingi sana hasa kwenye interneti. Utajuaje kuwa taarifa ni za kweli au za uongo kabla hujasambaza? Mambo koba. Kuna nini? Unaonekana kama umekasirika. Ah, ni baraka huyo. Alitaka kuongeza kitu chenye sukari kwenye mlo wetu wa afya. Wakati anajua mama na kisukari. Saa nyingine anakuwa kama anielewi vile. Eh? Ndio maana mmechana kikapu. Eh, ndio. Tulikuwa tunakigombania. Unajua, kukasirika ni kitu cha kawaida kwa watu wengi. Lakini ukijifunza kujidhibiti, hautahitaji kupigana. Nahisi hivyo. Lakini Nawezaje kudhibiti hisia zangu wakati najisikia? Ah! Jaribu kufanya hivi, vuta pumzi nyingi ndani. Unaizuia kwa ndani. Halafu unaitoa. Du, naanza kutulia sasa. <laughs> Safi sana, lakini kujituliza ni hatua ya kwanza na unatakiwa na unatakiwa udhibiti matendo yako pia. Vipi? Kabla ya kusema kitu chochote, najiuliza maswali mawili. Ni kizuri? Kina ulazima? Kama sio kizuri, hakuna sababu yoyote ya kukisema. Na kama sio cha lazima, hakuna sababu ya kukisema pia. Naisi hiyo itasaidia. Hisia tunazihisi na zina tuathiri. Kutufanya tucheke au kupiga kelele Kila uta umiza watu unao wapenda Kama uwezi kujithibiti Isi ya tunazi isi na zina tuwafiri Kutufanya tucheke au kupiga kelele Kila uta umiza watu unao wapenda Kama uwezi kujithibiti 
kasirika fanya hivi vuta pumzi kubwa hesabu hadi tatu kisha puliza hasira yako ukitulia upigani ndio maana ujidhibiti na kama sijapigana je naongea tu maneno mabaya yanaumiza dhibiti maneno unayotumia matusi hayasaidi ndio maana ujidhibiti Chagua maneno yako vizuri. Utajisikia vizuri siku zote kama utajifunza kujidhibiti. Asante Sungura, najisikia vizuri sasa. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!